हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल आज हम विजन आई एस के ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर वाले डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पी डब्ल्यू डी एस विद इन फोर मंथ तो देख लो फिर से जो आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला मुद्दा है वो सामने आया है और ये बार बार आपका न्यूज में रहता है तो मेन्स के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखने को मिल सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो इश्यू किए जाए एज पर द सेक्शन 34 फोर ऑफ राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 जो प्रस्क्राइब करता है कि मिनिमम 4 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाए फॉर द पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी और अगर हम इस एक्ट की बात करें यानी कि पी डब्ल्यू डी एक्ट टू के तहत आपका जो पर्सन है विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी इसका क्या मतलब हुआ वैसा व्यक्ति जो मिनिमम फोर्टी परसेंट स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी रखता हो जो सर्टिफाई किया गया हो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी के द्वारा ठीक है एंड 21 टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी कवर किए गए हैं इस एक्ट में और इससे पहले जो आपका सिद्धारजू भरसेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2020 जनवरी का जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि जो आपका पीडब्ल्यू है इनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन का पूरा अधिकार है एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट एंट्री पॉइंट है ना एक तो आपका एंट्री पॉइंट होता है जहां पर आप इंटर करते हो कोई एग्जाम देते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलती है लेकिन एक आपका होता है व्हेन यू आर इन सिस्टम तब भी अगर आपको रिजर्वेशन मिल रही है और उसके माध्यम से आपको प्रमोशन हो रहा है तो वो है आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन ठीक है तो आपका पीडब्ल्यू के लिए वी हैव द राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन एज वेल एंड नॉट जस्ट इन द रिक्रूटमेंट एंड दिक्कतें क्या थी इश्यू क्या रही थी तो इससे इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा था सेंटर के द्वारा तो सेंटर ने क्लैरिफिकेशन मांगे थे रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज एंड इट कंटेंडेड कि कंफ्लिक्ट है बिटवीन द टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सेंटर का क्या रिस्पांस रहा कि वो रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट में कंफ्लिक्ट हमें देख रही है एक तो आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड दूसरा आपका राजीव कुमार गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया अपने फैसले में उन्होंने कहा कि जो डिजेबल्ड पर्सन है वो रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अवेल कर सकते हैं इवन ही और सी वॉज रिक्रूटेड इन द रेगुलर कैटेगरी और डेवलप द डिजेबिलिटी आफ्टर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट गेन करने के बाद अगर कुछ डिजेबिलिटी डेवलप होती है तो भी आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू होगा या फिर आपका अगर रेगुलर कैटेगरी में आप पी डब्ल्यू डी के कैटेगरी में आते तो, तो मिलेगा ही मिलेगा तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड जो आपका इश्यू था रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन द पी डब्ल्यू डी उसको डिस्कस किया और फिर यहाँ आप देख सकते हो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यू डी का कंप्यूटेशन है वो किया जाएगा कैसे ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्ट में किया जाएगा बाय कंप्यूटिंग रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कैडर स्ट्रेंथ यानी कि आइडेंटिफाइड नॉन आइडेंटिफाइड पोस्ट दोनों के लिए और राजीव कुमार गुप्ता में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रिजर्वेशन टू पीडब्ल्यू डी इन ऑल आइडेंटिफाइड पोस्ट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दैट सिवाय यहाँ पर आपका सेंटर ने इसी को कहा था कि देर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द जजमेंट ठीक है तो एक तो आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कंप्यूटेशन है रिजर्वेशन का फॉर पीडब्ल्यू डी उसको किया जाना है इन केस ऑफ ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्ट कैसे रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर इन द कैडर स्ट्रेंथ ठीक है तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू अवर सेकंड आर्टिकल सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेज द फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस काफी ज्यादा न्यूज में रह रही है ठीक है हम देखेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या मतलब है तो ये जो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस को सेटअप करने की प्रपोजल रखी गई थी पहली बार आपको यूनियन बजट टू में देखने को मिलेगा और क्या है ये आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस आपने एनएसी सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है तो वहां पर क्या होते हैं आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी खरीद या बिक्री होती है उसी प्रकार से है और ये खरीद बिक्री होती है क्या किस लिए फंडिंग पर्पजेस के लिए क्लियर से कोई कंपनी फंडिंग चाहता है तो वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपना इक्विटी डाल सकता है उसे सब्सक्राइब करेंगे इन्वेस्टर ठीक है उसी प्रकार से आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो आपका रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं और इसके तहत जो आपके फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज है यानी कि वैसे इंटरप्राइजेज जो 
प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं बट दे आर इन सोशल फील्ड लाइक एजुकेशन हॉस्पिटल एज वेल एज जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विथ ए सोशल पर्पज वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं एंड कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट एस एस ईज जो है वो आप देख लो यूके का सोशल स्टॉक एक्सचेंज यूके में भी है कैनाडा का सोशल वेंचर कनेक्शन एंड सिंगापुर का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एस एक्सचेंज अब बात करते हैं व्हाई देर इज ए नीड फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो देख लो आपका एसेसिबिलिटी टू कैपिटल इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कौन से एंटरप्राइजेस के लिए वैसे एंटरप्राइजेस के लिए जो पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाना चाहते हैं जैसे किसी का मन एक अच्छा हॉस्पिटल हो ठीक है तो उनको फंड की जरूरत हो तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं ठीक है एज वेल एज गवर्नमेंट के ऊपर से भी बर्डन कम होगा इन अचीविंग द डेवलपमेंटल गोल्स कैसे क्योंकि ये काम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के माध्यम से किया जा सकता है अगर पैसे की कमी होगी तो इस प्लेटफॉर्म से पैसे भी रेज किए जा सकते हैं एंड वी हैव द बेटर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन तो जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा वो और अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकेगा क्योंकि परफॉर्मेंस जो रहेंगी इन इंटरप्राइजेस की वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगी और जैसा परफॉर्मेंस उस हिसाब से आपके सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेंगे उनके शेयर्स को ठीक है और क्लोजली मॉनिटर भी किया जाएगा इन्वेस्टर के द्वारा तो दैट्स वाई देर इज ए नीड फॉर ए एस एस ई एंड इट विल बेनिफिट द सोशल सेक्टर एज वेल एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क भी अनाउंस किया है टू सेट अप गोल्ड एक्सचेंज और ये क्या करेगा गोल्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ये इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के माध्यम से आपको सिक्योरिटी प्रदान करी जाएगी जो आपके इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज को ठीक है एंड वेन वी से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट तो याद रखना ये आपका गोल्ड है नहीं ठीक है ये एक प्रकार से रिसिप्ट होगी जो ट्रेड करी जा सकती है जो क्लियर एंड सेटल करी जा सकती है लाइक द अदर सिक्योरिटी चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या फिर अदर सिक्योरिटी जो और इसकी मदद से एफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी भी होगी इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी भी आएगी एजोरेंस भी आएगा क्वालिटी ऑफ गोल्ड में तो ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया और अगर हम बात करें एस एस ई के क्या क्या फ्रेमवर्क है तो आप देख लो ये आपका जो एस एस ई है यानी कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये किसके रेगुलेटरी एम्बिट में काम करेगा सेबी के एम्बिट में काम करेगा एज ए सेपरेट सेगमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज अभी हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है एक तो एन है और एक और कौन सी आप हमें बताओ ठीक है और ये जो एस आएगी ये आपका सेपरेट इंटिटी सेगमेंट के रूप में वर्क करेगा और फिफ्टीन ब्रॉड एलिजल सोशल एक्टिविटीज के आधार पर जो अप्रूव करी गई है सेबी के द्वारा एनपीओ अगर इन सारे एक्टिविटीज में एंगेज है यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर इन 15 सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज में एंगेज है तो वो फंड रेज कर सकते हैं इक्विटी शेयर इश्यू करके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इश्यू करके म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब करके आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद एस एस ई एंड सेबी विल एंगेज विद नवाड एज वेल सिदी एंड स्टॉक एक्सचेंज टू बार इंस्टीट्यूटिंग ए कैपेसिटी बिल्डिंग फंड जिसमें कॉर्पस रहेगा हंड्रेड करोड़ रुपीज का एंड ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए भी सोशल ऑडिट मैंडेट करी जाएंगी फॉर सोशल इंटरप्राइजेज रेजिंग द फंड या रजिस्टर्ड ऑन एस एस ई ठीक है सो वी कवर दिस आर्टिकल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट इन डेप्टनेस टू रिमेन नियर डिकेडल हाई क्राइशियल रिपोर्ट आया है ठीक है और बेसिकली इस रिपोर्ट के अनुसार वी हैव द पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी है ना उसके बाद से आपका रिवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है फिर भी जो एग्रीगेट इन डेप्टनेस स्टेट की यानी कि डेप्ट टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो सारे स्टेट का आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड कर दो है ना उसके ऊपर अगर डेप्ट जो भी रहे हैं उसका रेशियो निकालो तो वी हैव द एग्रीगेट इन डेप्टनेस ऑफ डेप्ट ऑन डेप्टनेस ऑफ स्टेट तो वो आप देख लो थर्टी थ्री परसेंट इस फिजिकल ईयर रहेगा इस फिजिकल ईयर यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू तो काफी ज्यादा हाई है आप देख लो डेप्ट टू जी एस डी पी ठीक है थर्टी थ्री परसेंट और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के कारण आपका हायर रेवेन्यू आएगा तो और इस रेवेन्यू के आने के बाद कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा तो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण क्या होगा आपका जो ये डेप्ट टू ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर आपका एग्रीगेट इन डेप्टनेस ऑफ स्टेट है वो कहीं ना कहीं आपका उसमें सुधार नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि रेवेन्यू आएंगी लेकिन खर्च भी तो करने हैं खर्च करने हैं तो कहीं ना कहीं आप जो डेप्ट है उसको कम नहीं कर सकोगे क्योंकि खर्च तो कम नहीं किया जा रहा है रेवेन्यू भले ही आ रही है लेकिन खर्च तो कम नहीं हो रहा है ना तो ये कारण है आपका कि हाई रह सकती है डिस्पाइट पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी एंड आप देख लो कमिटेड एक्सपेंडिचर 
है ना क्यों हाई रहेंगे यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं तो वी हैव कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी कि सैलरीज तो देनी ही देनी है पेंशन देनी ही देनी है इंटरेस्ट कॉस्ट ये सब पे करना ही है इसलिए आपका डेप्ट कम नहीं होंगे एज वेल एज इसेंशियल डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुछ खर्च ऐसे होंगे जो डेवलपमेंट के लिए करना ही है इट इज ए मस्ट जैसे ग्रांट इन एड हो गई मेडिकल एंड लेबर वेलफेयर से रिलेटेड एक्सपेंसिस हो गई तो यहाँ पर भी खर्च कम नहीं होगा तो खर्च कम ही नहीं होगा तो फिर डेप्ट कम ही नहीं होगा एंड वी हाई बोरोइंग बाय द स्टेट तो अगर ये बात करते हैं ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर स्टेट बार बार बोरोइंग कर रही है ये आपको याद रखना है आपके सेंटर के लिए भी अगर सेंटर भी हाई बोरोइंग करती है तो फिर क्या इंपैक्ट हो सकता है तो इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में चार्ज करी जाती है वो इफेक्ट हो जाएंगे है ना अब गवर्नमेंट बार बार पैसे लोन के रूप में ले रहा है तो जो देने वाला होगा वो तो बोलेगा कि भाई साहब हम ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ठीक है एंड अगर गवर्नमेंट ही ज्यादा से ज्यादा डेप्ट या फिर लोन लेने लगी तो जो बिजनेसेस हैं जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको फंड की किल्लतें होंगी है ना वो जो लेंडर होगा वो देने में कतराएगा बिकॉज उनको तो चाहिए कि भाई साहब हमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट को दे दो तो वो बढ़िया होगा और गवर्नमेंट डिमांड कर रही है डेप्ट की तो फिर वो जो लेंडर है बैंक है वो उन्हें देना चाहेंगे दैट्स वाई कहीं ना कहीं फंड एसेसिबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी खासकर प्राइवेट फॉर्म्स uh, के लिए या फिर जो न्यू फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं ठीक है क्योंकि जो न्यू फैक्ट्री खोलना चाहते हैं उनको सीड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड प्राइवेट सेक्टर एबिलिटी टू एम्प्लॉय न्यू लेबर ये भी है ठीक है एंड हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अगर रहा लेट से किसी इकोनॉमी का हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो रहता है तो इसके कारण एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर स्टेट सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पेमेंट Uh, करने के लिए ही uh, आपका उनका पैसा खत्म हो जाए क्योंकि हाई डेप्ट का मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने काफी ज्यादा लोन लेकर रखा है और जितना ज्यादा हाई डेप्ट रहेगा मान के चलो उतना उनको पे भी तो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज ए लाइबिलिटी तो पे तो करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब यही हुआ कि हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अगर है तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही पे करता रह जाएगा और जब वही पे करता रह जाएगा तो पैसे उनके पास तो रहेंगे नहीं कि वो अपना न्यू एसेट क्रिएट करे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में खर्च करे एंड रिसेंट स्टेप जो लिए गए हैं टू इम्प्रूव द स्टेट फाइनेंस देख लो सेंटर ने बोरोइंग लिमिट स्टेट के लिए पांच परसेंट ऑफ जीएसटी कर दिया पहले थ्री परसेंट था ठीक है तब उसको बढ़ाकर पांच परसेंट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट एंड सेंटर हैज रिलीज अराउंड एट्टी थाउजेंड करोड़ टू स्टेट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एज ग्रांड एंड स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये है ठीक है और देख लो सोर्सेस ऑफ स्टेट रेवेन्यूज कहां कहां से स्टेट्स के पास पैसे आते हैं टैक्स रेवेन्यू से आ सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ सकते हैं मैंने भी से नॉन टैक्स रेवेन्यू तो आपको याद रखने डिवेंडेंट हो गई प्रॉफिट हो गई प्रॉफिट कहां से आएंगे पीएससी यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से या फिर फीस जो वो चार्ज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देने के लिए वहां से आपका आएगा ये सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आपका स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है ना इनकम टैक्स लगा सकते हैं लेट से एंड टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन इससे भी आ सकता है एज वेल एज टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेस तो कमोडिटीज एंड सर्विसेस पर टैक्स लगते वहां से आपका आ सकते हैं पैसे ठीक है एंड वी हैव द ग्रांट फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट के रूप में आ सकता है जैसे डिजास्टर रिलीफ ग्रांट मिलते हैं ग्रांट फॉर लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी दिए जाते हैं ये सब फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं आपको ही पता है सो so, ये सब देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स तो ये हमने डिस्कस किया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया फिनटेक एडॉप्शन रेट 87% as compared to 64% globally ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है तो देख लो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट करा है कि इंडिया इज द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर डिजिटल एक्टिविटीज एज वेल एज डिजिटल पेमेंट और जब हम बात करते हैं फिनटेक तो फिनटेक काफी ज्यादा न्यूज में रहती है फिनटेक कंपनी का टर्म आपको याद रखना पड़ेगा फिनटेक आपका एक अम्ब्रेला टर्म है जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को डिनोट करता है है ना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में काम करता है उन टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में काम करता है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज पर होगा है ना ये इंपॉर्टेंट है फिनटेक में वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने वाली कंपनी जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज पर पड़ता है एंड भारत में जो फिनटेक है वो आपका वर्केबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू द प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा फेस किए जाते हैं जैसे लो पेनिट्रेशन स्क्वेस क्रेडिट हिस्ट्री कैश ड्रिवेन ट्रांजेक्शन इकोनॉमी ये सब कुछ समस्या और इस समस्याओं का सोल्यूशन अगर चाहिए तो फिनटेक सोल्यूशन दे सकता है अपने इनोवेटिव मेथोलॉजी से एंड इंडिया का जो फिनटेक मार्केट है आप देख लो करंटली थर्टी बिलियन डॉलर पर है एंड ये ग्रो कर
नेक्स्ट इज योर ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फिनटेक इन इंडिया तो देख लो तो क्या क्या ड्राइवर्स है जो फिनटेक को प्रमोट करवा रही है ग्रो करवा रही है तो वी हैव द हाई वॉल्यूम ऑफ फंडिंग है ना वॉल्यूम करने का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं भले ही स्मॉल वैल्यू को हो लेकिन लार्ज संख्या में होते हैं ये होता है हाई वॉल्यूम ऑफ फंडिंग का एंड वी हैव द ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म जैसे आधार यूपीआई एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ए आई ड्रिवेन बिजनेस मॉडल हाई नंबर ऑफ सेल फोन इंटरनेट यूजर्स और आप देख लो ऑन द क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट भी लॉन्च किया है ऑन द UN प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट जो आउटलाइन करता है गाइडिंग प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट के लिए हो यूजर्स के लिए हो इंडस्ट्रीज के लिए हो बिजनेसेस के लिए हो जो उन्हें फॉलो करनी है क्या की प्रिंसिपल हाईलाइट करी गई है सारे यूजर्स को फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए इंश्योर फंड जो है वो आपके प्रोटेक्टेड एंड एसेसेबल हो वोमेन प्रायोरिटाइजेशन हो एंड वोमेन इक्वलिटी हो इन द डिजिटाइजेशन प्रोसेस से रिगार्ड क्लाइंट डाटा एज वेल और इंडिया के फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो देख लो पेमेंट और आपका पेमेंट बैंक आ गई मोबाइल वॉलेट आ गई ये सब आपके फिनटेक ही है, है ना जो इनोवेटिव सोल्यूशन फाइनेंशियल मैटर में आपको प्रोवाइड कर रही है ठीक है मोबाइल वॉलेट पेमेंट बैंक पेमेंट गेटवे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एटीएम एम है ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन बेसिकली एंड वे ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग इंश्योरेंस ई एन पी एस ब्रोकिंग मैक्रो फाइनेंस है ना सो वी कवर दिस आर्टिकल इन डिटेल लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर डेडिकेट्स टू द नेशन 35 फाइव क्रोप वेराइटीज विथ स्पेशल ट्रेड ये भी आपका न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर टॉपिक आपका कवर करेगा ये ठीक है तो क्रॉप वेराइटीज को डेवलप किया गया है जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया किसके द्वारा डेवलप किया गया है आईसीएआर दैट इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सो दैट दो चैलेंजेस जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है उसको डील करने के लिए पहला बिग चैलेंज क्लाइमेट चेंज दूसरा बिग चैलेंज माल न्यूट्रिशन तो दोनों काफी विकराल समस्या है आने वाले समय में और विकराल हो सकते हैं इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्रॉप डेवलप किए गए हैं सो दैट इन दोनों चैलेंजेस को अच्छे से टैकल किया जा सके तो जो 35 फाइव वेराइटीज है इसमें आपके क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप है एंड दूसरा कैटेगरी है आपका क्रॉप विथ हाई न्यूट्रिशन कंटेंट तो क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप में कौन आ गई ड्राउट टॉलरेंट वेराइटी ऑफ चिकपी विल्ट एंड स्टेरिलिटी मोजाइक रेसिस्टेंट पिजन पी अर्ली मेच्योरिटी वेराइटी ऑफ सोयाबीन डिजीज रेसिस्टेंस वेराइटीज ऑफ राइस एंड नेक्स्ट इज योर बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज ऑफ वीट प्योर मिलेट मेज एंड चिकपी ये सब है ठीक है एंड ये जो स्पेशल ट्रेड क्रॉप वेराइटीज है वो मदद करेंगे इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज रिक्स जैसे आपका जो न्यू पेस्ट से अटैक होता है उस रिक्स को कम करेंगे न्यू डिजीज को बढ़ने से रोकेंगे टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड क्लाइमेट चेंज वॉलिटी असेसमेंट जो आईसीएआर के द्वारा किया गया था वन नाइन वन जीरो नाइन रूरल डिस्ट्रिक्ट वो वेरी हाई रिक्स डिस्ट्रिक्ट है जबकि ट्वेंटी वो आपका रिक्स डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में आते हैं ना तो क्लाइमेट चेंज रिक्स काफी ज्यादा है उसके कारण आपका अटैक बाय द न्यू पेस्ट न्यू डिजीज सब हो सकती है एग्रीकल्चर में सो so, इसको डील करने के लिए ये आपका डेवलपमेंट ऑफ सीड्स हो रहा है एंड जो आपका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कुछ क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को एंड व्हेन वी से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर तो वो सब्सटेंसेस हैं जो जनरेट तो नेचुरल फूड सब्सटेंसेस के ही द्वारा किया जाता है बाय द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पेसी लेकिन ये इफेक्ट एग्जर्ट करता है ह्यूमन बॉडी में व्हिच इज कंट्रेरी टू द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन and on the occasion prime minister also inaugurated the campus of national institute of biotic stress management of raipur chatisgarh mein yahan par aapka uh, national institute of biotic stress management raipur chatisgarh mein inaugurate kiya gaya hai let's move to the short news green voice 2050 project to ye aapka jo green voice 2050 project hai mai 2019 mein launch kari gayi thi aur ye partnership project hai between norway and international maritime organization and aim kya hai iska शिपिंग इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देना है टू बार से लोअर कार्बन फ्यूचर एंड ये डेवलपिंग कंट्रीज को समर्थन भी करता है इन मीटिंग देयर कमिटमेंट टू बार्स रिलेवेंट क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स फॉर इंटरनेशनल शिपिंग और इंडिया को सेलेक्ट किया गया है जो फर्स्ट कंट्री अंडर द प्रोजेक्ट फॉर कंडक्ट ऑफ ए पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द ग्रीन शिपिंग नेक्स्ट इज यूर बैंक कैन सेल फ्रॉड लोन्स टू एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी तो बैंक चाहे तो फ्रॉड लोन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकती है और ये जो स्टेप आई है इट इज अ वे फॉर फोकस रिकवरी एफर्ट्स इन द लोन्स यानी कि इसके माध्यम से जो रिकवरी एफर्ट्स है लोन के सेक्टर में उसको डील किया जाएगा ठीक है और डाटा की बात करें तो इस पर डाटा फ्रॉम आरबीएस एनुअल रिपोर्ट बैंक्स ने अप्रोक्स थ्री पॉइंट नाइन फाइव ट्रिलियन रुपीज का फ्रॉड्स uh, uh, देखा है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 21 काफी बड़ा अमाउंट है और आजकल के डिजिटल समय में फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं इसको आप करेंट अफेयर्स के व्यू में
जो क्या करते हैं डेप्टर्स जो बैंक है किसी बैंक के जो डेप्टर्स है ठीक है उनको खरीदता है यानी बैंक के जो डेप्टर्स डेप्टर्स कहने का मतलब ये क्लियर से बैंक ने किसी को लोन दिया था और वो लोन चुकाया नहीं तो जिसने लोन नहीं चेक आया उसने कुछ कॉलेट्रोल रखे होंगे तो ये बैंक क्या करेगा इन ऐसे रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को सस्ते दाम में या फिर म्यूचुअल एग्रीड प्राइस पर ये आ, वो कॉलेक्टर इनको दे देंगे ऐसे रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज को और बैंक अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे उसके बाद ए की ड्यूटी रहेगी कि वो उनको रिकवर करे ठीक है And attempts to recover the debt and associated securities by itself. Next is your MSME या उद्यम registration crosses 50 lakh mark. तो देख लो उद्यम portal ये जो कि आपका Ministry of MSME के द्वारा launch किया गया था. इन्होंने composite criteria notify किया है, जिसमें आपका investment and turnover as a criteria है to class to classify enterprises as a MSME. और इसका effect आपका 20 July 2020 से ही लागू कर दिया गया था. और ये government को assist करता है in aggregating, collecting the data on number of MSME in the country. क्या feature है? तो देख लो registration paper ले से self declare रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रिमूव द नीड फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एमएसएमई को ये मदद करता है इनेबलिंग द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एमएसएमई लाइक क्रेडिट गारंटी स्कीम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एंड टू बिकम एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रॉम बैंक नेक्स्ट इज योर एनडीएमए काफी इंपॉर्टेंट है और आप देख लो 17 फाउंडेशन डे एनडीएमए का सेलिब्रेट किया गया गवर्नमेंट ने दो न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए आपदा मित्र स्किल अपग्रेडेशन के लिए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सो दैट लोकेशन बेस्ड टारगेटेड अलर्ट डिसमिनेट किया जाए एसएमएस के माध्यम से वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज ये काफी इंपॉर्टेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लोग उसे एसेस कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं समय रहित उसे डील भी कर सकते हैं ठीक है एंड एनडीएमए की बात करें तो आपका प्राइम मिनिस्टर इसे हेड करती है एंड एपेक्स बडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये आपका एनडीएमए के क्रिएशन की बात करते हैं एंड द इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड वी हैव द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो स्पेशलाइज्ड फॉर से डिजास्टर रिस्पांस के लिए स्पेशली एंड इट वर्क्स अंडर एनडीएमए नेक्स्ट इज योर सेंटिनल साइट सर्वेलेंस तो हाल ही में सेंटर ने सर्वेलेंस जो है डोमिनेंट डेल्टा वेरिएंट जो कोविड 19 का है उसको बढ़ा दिया है सर्वेलेंस को बढ़ा दिया है वाया सेंटिनल साइट वेन वी सेंटिनल साइट तो ये हेल्थ फैसिलिटीज जहां पर रेंडम सैंपल्स क्या करेंगे पिकअप कर दिए जाएंगे पीरियोडिक वे में और ये डाटा को कंपेयर किया जाता है ओवर द टाइम सो दैट ट्रेंड्स निकाले जा सके क्या बढ़ तो नहीं रहे केसेस ठीक है सो दैट अर्ली वार्निंग से पता चल सके स्पेसिफिक हेल्थ इवेंट के ऊपर और ये आपको यूजफुल इपेडोमोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोपोर्शन विच इज कॉल्ड बाय द डिफरेंट पैथजन एज डिस्ट्रीब्यूशन रिक्स फैक्टर तो ये सब जानकारी बेसिकली आपको देता है ठीक है to monitor the trends of hospitalization cases next is your national action plan for dog mediated rabies elimination ye launch kiya gaya NAPRE launch kiya gaya national action plan for dog मेडिएटेड रेबीज इलिमिनेशन ठीक है तो देख लो ये आपका प्रिपेयर किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा और ये नेपरी जो है आपका टारगेट करता है टू इंड रेबीज बाय 2030 वाया वन हेल्थ अप्रोच और इससे पहले जो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ये लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान और रेबीज की बात करें तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल जोनोटिक वायरल डिजीज है और वंस क्लिनिकल सिम्पटम्स अगर आ जाती है तो रेबीज 100% परसेंट फैटल है है ना तो अगर क्लिनिकल सिम्पटम देखने को मिल गई बॉडीज में तो 100% परसेंट ये फैटल हो जाता है तो वैक्सीन तो है है ना वैक्सीन प्रिवेंटेबल जोनोटिक वायरल डिजीज है रेबीज है आपका और क्लिनिकल सिम्पटम्स लेकिन आ जाने के बाद रेबीज वैक्चुअली आपका फैटल काउज कर सकता है और अपटू नाइन नाइन परसेंट ऑफ द केसेज डोमेस्टिक डॉग्स आपके रेस्पॉसिबल है रेबीज वायरस के लिए डोमेस्टिक डॉग्स आर रेस्पॉसिबल फॉर रेबीज वायरस विच इज ट्रांसमिटेड टू दूमन और रेबीज आपका प्रेजेंट है ऑल कंटिनेंट बट एंटार्टिका में नहीं तो देख लो साइक्लोन गुलाब ये न्यूज में आई थी बेसिकली तो हाल ही में साइक्लोन गुलाब लैंडफॉल आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये तो आपका रैपिडली रोटेटिंग स्टॉम होता है जो ट्रॉपिकल ओशियन में ओरिजिनेट होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट ये एनर्जी भी वहीं से प्राप्त करते हैं ठीक है और लो प्रेशर सेंटर होता है इनका और क्लाउड स्पिरल करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है टू द सराउंडिंग आई एंड सेंटर पार्ट ऑफ द सिस्टम जहां पर वेदर नॉर्मली काम रहेगा एंड फ्री ऑफ क्लाउड है ना तो आई के सराउंडिंग में बादल घूमते फिरते रहेंगे स्प्रूल करते रहेंगे लेकिन ये जो आई है यहाँ पर काम वेदर रहेगा फ्री ऑफ क्लाउड रहेंगे आप आसमान में सामने से देख सकते हो फेवरेबल कंडीशन की बात करें लार्ज सी सर्फेस जहां पर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री हो कोरियल स्पोर्स होना मस्ट है स्मॉल वेरिएशन ऑफ वर्टिकल विंडो स्पीड ये काफी इंपॉर्टेंट है वीबीआई के रूप में स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंडो स्पीड में वर्टिकल विंडो स्पीड में ज्यादा अगर वेरिएशन रहा तो वो आपका साइक्लोन बनने देगा ही नहीं ठीक है ठीक है तो स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंडो स्पीड प्री एक्सिस्टिंग वीक लो प्रेशर रहे तो और बढ़िया बात है अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए है ना अपर डाइवर्जेंस यानी कि यहां से राइज करके यहां डाइवर्ट करेगा ठीक है और आपका स्
एंड 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी बने थे बाद में भगत सिंह ने एच को एच के रूप में विनियम भी किया था नाइनटीन में इन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको नौजवान भारत सभा कहते हैं इन्हें लॉन्च किया था और भगत सिंह एलोंग विद बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना सेंट्रल बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला जो केस आया था वहां पर उन्होंने बॉम्ब फेंका था और ही एलोंग विद राजगुरु सुखदेव इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी लाहौर कंस्पेरेसी केस के लिए ठीक है तो लाहौर कंस्पेरेसी केस के लिए भगत सिंह राजदेव और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव और सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग केस में आपके बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह एंड ही एलोंग विद ऑल्सो रोट वाई आई एम एनिथिस तो याद रखना पुस्तक जो भगत सिंह ने लिखा है वाई आई एम एथिस्ट ठीक है नेक्स्ट इज योर प्लेसेस इन न्यूज तो देख लो बरहोती चमोली उत्तराखंड में और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड इट इज वन ऑफ द थ्री बॉर्डर पोस्ट इन द मिडिल सेक्टर जो आपका उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को कंप्राइज करता है ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर एंड जो जिला की बात करें तो ये आपका कारगिल में याद रखें जो जिला पास आपका कारगिल में लद्दाख में और ये हाई माउंटेन पास है और एलिवेशन देख लो थ्री थाउजेंड फाइव ट्वेंटी एट मीटर एब द सी लेवल और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है और जो जिला पास आपका कनेक्ट करता है लद्दाख को काश्मीर वैली से लद्दाख को काश्मीर वैली से ठीक है 2018 में जोजीलाल टनल प्रोजेक्ट ये इनग्रेट किया गया था ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए एंड वंस कंप्लीटेड 14.415 किलोमीटर टनल ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल होगा तो ये हमने आज का डिस्कशन कंप्लीट किया फ्रेंड्स सो होप यू एंजॉय थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेरी मच